Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana dengan rahmat serta karunia darinya Kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini Semoga anak-anak ustazah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baik anak-anak ustazah Kita lanjutkan ke, e, kembali ya materi kita Minggu lalu kita sudah mempelajari materi sampai dengan e, Apa namanya ya Jenis-jenis e, eksplanasi ya Jadi kan kemarin ustazah baru menjelaskan jenis eksplanasi itu kan Dia yang pertama ada dia eksplanasi berupa e, Mengungkapkan fenomena sosial Yang kedua ada tentang fenomena alam Nah yang ketiga itu ada fenomena budaya Kalau yang sosial kan sudah sama-sama tahu ya Misalnya kalau e, eksplanasi tentang fenomena sosial Itulah tentang keadaan lingkungan misalnya Bisa seperti itu e, Dalam hal kita berinteraksi itu sosial ya. Contohnya itu seperti E, contoh sosial itu bisa gini Bagaimana proses misalnya an- Ananda sekalian Bisa hadir ke sekolah Misalnya tepat pada waktunya Atau bagaimana proses ketika anak ustazah itu Dia e, terlambat datang ke sekolah Kan pasti ada kan kronologi atau kejadiannya Nah itu pun disebut sebagai eksplanasi so- sosial Nah itu, itu contohnya Lalu kalau dia yang eksplanasi fenomena alam Itu contohnya misalnya e, bagaimana detik-detik terjadi gempa bumi Detik-detik e, erupsi gunung sinabung Kan ada tuh e, Kan nggak langsung dia itu mengeluarkan erupsi Pasti ada detik-detiknya misalnya hari itu sangat panas Terasa sangat gerah Nah itu itu adalah suatu proses kejadian nah, Mengapa suatu sesuatu itu bisa terjadi Itu dia eksplanasi ya Nah kalau budaya Nah kalau di budaya, budaya ini banyak sih contoh-contohnya di buku Misalnya bagaimana berdirinya Istana Maimun Pernah kan? Kalau kalian pernah mengunjungi apa Istana Maimun Ikon-ikonnya Kota Medan Kan pasti ada sejarah berdirinya Misalnya uh, Istana Maimun Bagaimana berdirinya apa namanya Masjid uh, Raya Itu ada ceritanya Ada krono kronologinya itulah dinamakan eksplanasi ya ada juga misalnya eksplanasi budaya itu bisa tentang benda-benda budaya seperti ulos batik bagaimana sih sejarahnya adanya ulos ini bagaimana sih eh, eh, sejarahnya hingga terbentuklah yang namanya apa ya eh, batik ini ya, pasti kan ada cerita di dalamnya ya Jadi sebenarnya nak cerita-cerita sejarah yang pernah kita baca ya e, proses proses misalnya terjadinya atau terbentuknya batu logam gitu kan kan ada dulu kan kalau kita e, membahas soal sejarah ada tuh proses terbentuknya batu logam perunggu itu termasuk juga eksplanasi kalau dia ada kronologi atau sebab akibat terjadinya atau terbentuknya suatu benda ter tersebut baik. Nah kita uh, lihat ya cuplikan teks berikut ini Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam Jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat perhunian hotel di Batam berkurang hingga 10% Demikian, demikian kata public relation manager Goodway Hotel Puri Garden Budi Purnomo dan kata pengusaha Novo, Novotel Hotel Anas ketika dihubungi Kompas di Batam Nah gagasan umum teks tersebut adalah tentang dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan Baik anak-anak ustazah kita bolehlah ulang sedikit tentang yang namanya gagasan umum Ya, kita sudah pernah mempelajari gagasan umum ini. Jadi tidak uh, tidak panjang lebar lah saya jah, jelaskan tentang gagasan umum. Jadi gagasan umum itu adalah suatu ide pokok, uh, ide pokok 
ataupun e, ide utama yang membentuk yang dapat dibentuk menjadi atau yang dapat diuraikan menjadi suatu penjelas. Jadi kalau ya, gagasan umum ini dia bisa diletaknya di awal seperti ini, ada bisa letaknya di akhir atau di awal dan ak akhir. Namun yang pasti gagasan utama atau gagasan umum itu tidak terletak tidak pernah terletak di tengah. Paham ya anak-anak saya? Gagasan umum tidak pernah terdapat di tengah karena yang di tengah adalah berupa gagasan penje penjelas. Paham ya? Nah, kita lihat namanya juga gagasan umum berarti yang e, hal umumnya mana nih? Hal umumnya adalah tentang dampak penyebaran virus SARS dalam bisnis perhotelan. Benar kan? Karena awalnya itu tentang dampak penyebaran virus. Lalu di sini inilah dia gagasan pokoknya, di, diintikan dia ya. Ha, nih, gagasan pokoknya dampak penyebaran virus sindrom. Ya. Pada bisnis per hotelan sampai sini gagasan pokok. Nah berarti letaknya di awal. Nah lalu kita lihat lagi kenapa sih bisa me, e, apa ya bisa berdampak seperti ini? Pastikan ada penyebabnya nih. Nah kita baca ya. Dia jelaskan jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Demikian kata public relation manager Goodway Hotel Puri Garden Budi Purnomo dan kata pengusaha Novotel Hotel Hotel Anas. Anak-anak ustazah, mengapa ini dikatakan gagasan utama karena di kalimat selanjutnya ini dia menjelaskan tentang dampak dia menjelaskan lebih detail apa sih dampaknya yang terjadi pada hotel tersebut ya kan lihatlah dia jelaskan bahwasannya dampak yang terjadi jumlah tamunya itu berku berkurang merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10% ini merupakan penjelasan dari gagasan po pokok dari dampaknya virus sindrom tersebut paham ya nah namun yang paling utama Ya, kita baca lagi ya biar kita paham. Teks tersebut menjelaskan dampak penyebaran virus terhadap kondisi perhotelan benar, yakni berupa merosotnya tingkat hunian hotel yang ada di Batam. Teks itu pun tergolong ke dalam jenis eksplanasi. Iya. Mengapa teks tersebut dikatakan sebagai jenis eksplanasi? Karena memang ini ada uh, teks tersebut merupakan sebab ya atau uh, merupakan penjelasan sebab akibat terjadinya itu tadi virusin sindrom ya akibat terjadinya virus sindrom maka ini berkurangnya lah jumlah ta tamu jadi ini merupakan e, kalau kita bilang ini merupakan eksplanasi jenis yang so sosial fenomena so sosial paham ya anak-anak saja ini termasuk eksplanasi karena di dalamnya merupakan proses kejadian atau e, me menjelaskan penyebab atau akibat yang ditimbulkan dari penyebaran virus sin sindrom paham ya seperti usah saja bilang minggu lalu sebenarnya cara kita untuk menilai itu eksplanasi atau bukan nak kita cukup memiliki dua rumus jadi teks eksplanasi itu adalah jawaban dari unsur why dan how ya ingat Teks eksplanasi merupakan jawaban dari unsur why dan how. Apa itu why? Why mengapa? Mengapa itu bisa terjadi atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Jawabannya pasti pakai kata karena, ya kan? Atau hingga. Itu adalah jawaban-jawaban untuk e, pertanyaan why. Tapi kalau misalnya how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Ada kata-kata jawabannya ada dengan menggunakan konjungsi waktu, ketika, kemudian seperti itu. Ini kan ada kata-kata konjungsinya ketika. Lalu juga eh, apa lagi ya? Eh, misalnya selanjutnya, nah, ini mulai. Kata mulai ini merupakan kata konjungsi waktu. How bagaimana ini mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya teks di atas merupakan teks eksplanasi yang jenisnya adalah 
tergolong jenis fenomena so sosial karena apa teks yang memaparkan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian dengan sejelas-jelasnya di dalam teks tersebut juga terkandung sebuah gagasan umum atau ide pokok yakni dampaknya penyebaran virus SARS gagasan umum tersebut terdapat pada bagian awal paragraf oleh karena itu cuplikan tersebut dapat pula digolakan ke dalam jenis paragraf dedukti deduktif nah iya kalau dia dari jenis paragrafnya itu mengatakan eh, itu eh, apa ya paragrafnya adalah paragraf deduktif kenapa paragraf deduktif ingat karena gagasan utamanya atau gagasan umumnya terletak di awal Apabila gagasan umum yang terletak di awal itu berarti dia paragrafnya de deduktif Tapi jenis teksnya adalah eksplanasi, paham ya? Nah, kalau dia di akhir berarti dinamakan in induktif Kalau dia di awal dan di akhir adalah deduktif in induktif Paham ya? Kan kita udah pernah belajar waktu kita belajar observasi kan? Waktu kelas 10, mudah-mudahan masih ingat ya Nan Ustazah e, Baik kita lanjutkan ya Kita lanjutkan di bagian ini. Ini menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Sebenarnya tidak ada perbedaan istilah antara struktur teks eksplanasi dengan bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Kita ingat kembali ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, jadi ini anak Nustaza menyusun bagian-bagian eksplanasi itu sama kita dengan menelaah strukturnya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh bagaimana sih struktur dari eksplanasi tersebut. Nah, Uh, sebelum kita belajar struktur, alangkah baiknya kita uh, mengetahui dulu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Paham ya? Yang pertama cirinya, strukturnya terdiri atas pernyataan umum. Ada deretan penjelas dan ada interpretasi. Yang kedua cirinya adalah memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Jadi anak-anak ustazah, untuk struktur ini akan ustazah jelaskan lebih jauh, ya. Nah, maksudnya memuat informasi berdasarkan fakta, yang seperti ustazah bilang minggu lalu, bahwa eksplanasi ini bukanlah suatu hal yang dapat dikarang-karang. Ya, eksplanasi ini adalah suatu hal keadaan ataupun peristiwa yang memang benar-benar dia terjadi. Ya, memang sudah terjadi seperti itu ya. Seperti misalnya detik-detik terjadi tsunami, ya kan kronologi terjadi gempa bumi atau kronologi terjadinya erupsi Gunung Sinabung, itu semua yang bersifat nyata atau fakta yang ada di lapangan. Lalu juga yang ketiga faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan. Nah sebenarnya ini penting e, kalau bisa nak eksplanasi itu berkaitan dengan keilmuan e, bersifat keilmuan tidak didasari pada logika kita saja. Kita tidak bisa membuat teks eksplanasi berdasarkan logika kita. Kita harus menyertai dengan data-data ataupun pengkajian secara men mendalam. Nah ini dia berkaitan dengan ilmu sains kan seperti itu kan. Kalaulah kita mau membuat teks terjadinya tsunami, misalnya seperti itu kan. Apa penyebab terjadi tsunami kan bisa seperti itu. Nah itu kan kita tidak asal-asalan pakai logika kita, pakai otak kita. Kita harus ya membuat teks tersebut berdasarkan data-data, berdasarkan penjelasan dari para Ahli, nah, paham ya Nana Ustazah? Nanti nak, bolehlah kalau kalian entah ke perpustakaan carilah Ada dia buku, bukunya itu kayak buku ensiklopedia Tapi bukan, sampulnya itu hampir sama dia dengan ensiklopedia agak tebal Dia ada di perpus, e, perpus sekolah, nanti kalau kita masuk bisa kita cari sama-sama bukunya ya Nah, baik eh, 
kita akan mencari struktur ya nanti akan usah jelaskan strukturnya ini kita akan membaca dulu nanti aja lah ya dibaca itu teksnya kita pelajari dulu strukturnya apa-apa saja ya nah jadi nak sekarang kita masuk ke materi struktur struktur dan kebahasaan pada teks eksplanasi apa saja struktur yang terdapat pada teks eksplanasi dan apa tujuan kita mempelajari struktur tersebut ya jelas e, tujuannya itu adalah agar anak-anak ustazah ketika usahanya suruh membuat teks eksplanasi maka anak-anak ustazah dengan cermat dan dengan e, mudah dalam membuat teks eksplanasi tersebut karena sudah tahu struktur-strukturnya ya jadi tidak asal-asalan dalam membuat suatu teks gitu maksudnya ya yang pertama ada identifikasi fenomena apa itu identifikasi fenomena jadi identifikasi fenomena adalah mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan hal itu bisa terkait dengan fenomena alam sosial budaya dan fenomena fenomena lainnya jadi nah identifikasi fenomena ini adalah e, adalah penjelasan atau penjelasan secara umum terkait fenomena yang akan kita jelaskan fenomena tersebut bisa fenomena alam fenomena sosial ataupun buda budaya fenomena-fenomena inilah yang akan kita jelaskan menjadi teks eksplanasi kalau kita mau menjelaskan tadi tentang e, erupsi Gunung Sinabung berarti fenomenanya adalah fenomena meletus apa erupsi erupsi gunung si sinabung seperti itu itu namanya fenomena jadi fenomena itu ada suatu kejadian ataupun suatu peris, peristiwa paham ya biasanya identifikasi fenomena ini nak dia terletak di a di awal namanya juga identifikasi ya pengenalan umum jadi harus letaknya di awal pa paragraf lanjut ya yang kedua ya yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian atau explanation sequence adalah memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana dan mengapa. Benar kan? Sebagai pertanyaan uh, ya, sebagai pertanyaan atas bagaimana at atau me mengapa. Ini tadi ustazah bilang anak-anak ustazah, jadi nak uh, untuk uh, yang ke struktur yang kedua ini ini adalah penggambaran secara memerinci kejadian itu berlangsungnya seperti apa kalau yang di awal tadi hanya penggambar umum tentang fenomena tersebut ya kita jelaskan e, tsunami itu apa misalnya akan terjadi tsunami secara umumnya pada tanggal berapa seperti itu tapi di bagian kedua ini kita harus memerinci secara secara e, jelas yaitu kita menerangkannya dengan pertanyaan bagaimana dan me mengapa. Kenapa harus seperti itu? Karena disitulah letak proses ke kejadiannya. Ya, yang A, rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis maupun gradual. Dalam hal ini fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan wak waktu. Nah contoh yang tadi usai jelaskan uh, Jadi misalnya ya Ini kan tadi identifikasi terletak di paragraf 1 misalnya Jadi penggambaran rangkaian kejadian ini, ini Bisa terletak di paragraf ke kedua Atas pertanyaan dari bagaimana dan mengapa Contoh kita tanya Bagaimana peristiwa tsunami itu bisa terjadi Kita menjawabnya pasti dengan urutan waktu bukan Iya kan misalnya Peristiwa itu terjadi ketika ini, 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 ketika saya dan ibu saya sedang tidur, saat semuanya terlelap. Nah, ya kan kayak gitu kan cara menjawabnya kan. Kita pasti menggunakan urutan waktu atau konjungsi wak waktu untuk menjawab pertanyaan bagaimana tersebut. Lalu yang B, rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab A, akibat. Ini tadi yang Ustazah bilang. Anak-anak Ustazah, ketika kita bertanya dengan pola unsur mengapa, misal mengapa peristiwa tsunami itu bisa terjadi, kita pasti menjawabnya dengan pola kausali, 
kausalitas. Apa itu kausalitas? Kausalitas adalah pola sebab a akibat. Contohnya pasti kita akan menjawab peristiwa itu terjadi sebab, ya kan? Atau misalnya eh, peristiwa itu menyebabkan beberapa warga mengalami kerusakan di rumahnya, beberapa warga kehilangan harta bendanya. Nah, kata sebab menyebabkan itu merupakan hubungan kausalitas. Apalagi hubungan sebab akibat, misalnya itu ada kata-kata yaitu sebab, ada kata hingga, ada kata misalnya eh, sebab udah hingga udah diakibat diakibatkan. Paham ya? Itu termasuk kausalitas, merupakan jawaban dari unsur menga mengapa. Itu aja dia rumusnya harus tahu ya. Lalu yang ketiga ada ulasan. Nah ulasan ini berupa komentar ataupun penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi nak ulasan ini berupa kesimpulan yang ditulis oleh penulis. Misalnya adalah berupa pesan-pesan kalian. Misalnya dalam menjaga lingkungan seperti apa, seperti itu kan. Biasanya ulasan ini terletak di paragraf ter terakhir. Baik. Nah inilah dia strukturnya Ada identifikasi fenomena Ada proses kejadian Nah identifikasi fenomena Nanti ini dicatat ya anak-anak ustazah ya Ada dia menyebutkan latar belakang kejadiannya Ya detik-detik sebelum kejadian Ada dia e, proses kejadiannya itu Menjelaskan tentang kronologis terjadinya dengan dan penyebabnya Lalu ada ula, ulasan komentar yang diberikan penulis terhadap kejadian tersebut jadi kan anak-anak ustazah setiap peristiwa itu nak itu bukan datang itu nggak ada sebab akibatnya loh setiap apa yang terjadi dalam hidup kita itu kan memang ada sebab akibatnya maka kita buat latar belakang kejadiannya seperti tadi lah kenapa bisa terjadi banjir pasti ada lah latar belakang kejadiannya mungkin sebelumnya warga tidak membersihkan uh, selokan-selokan depan rumah warga membuang sampah sembarangan Nah itu termasuk dari latar belakang kejadian Baru kita buat kronologis terjadinya banjir itu Hingga menyebabkan itu tadi kerusakan, kehilangan harta benda Itulah contohnya ya Baik, ini kita eh, apa namanya ya, kita baca Kita baca dulu teksnya tentang gempa Aceh. Ya, e, kita akan baca gempa Aceh. Jadi, aneh anak ustazah nanti di rumah e, kelas 11 minggu lalu ada buat tugas ya, nggak apa-apa ya. Ini nanti dikumpulkan e, hari-hari Senin aja nggak apa-apa nak ya tentang gempa Aceh. Jadi anak-anak ustazah kelas 11 bisa membuat mencari strukturnya, paham ya? Anak Ustazah kelas 11 cari struktur yang ada di teks gempa Aceh ini. Buatlah strukturnya itu secantik mungkin nah, misalnya buat grafiknya kayak entah gambar kota-kota seperti tadi kan ada kan. Misalnya buat identifikasi fenomena, dihubungkan dia ada gambar apa kayak awan atau gambar grafik apa tabel juga boleh. Dibuat dia yang mana termasuk gagasan eh identif identifikasi fenomenanya seperti itu. Ya jadi buat kalimatnya ambil kalimatnya itu yang penting aja jangan semua kalian tulis ya yang mewakili aja ya paham ya nah kita baca dulu sama-sama ya gempa Aceh gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 07.58 WIB pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir dampak kerusakannya meliputi Aceh, Sumatera Utara, Pantai Barat Semenanjung Malaysia, Thailand, Pantai Timur India, Sri Lanka, bahkan sampai Pantai Timur Afrika Gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9,0 Richter dengan korban tewas mencapai 283.114.000 orang hilang dan 
1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Di Indonesia, gempa melan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur dengan puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Melabo dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Namun, kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Di Sri Lanka, dikonfirmasikan 45.000 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 juta jiwa penduduk negara ini terkena dampak gempa secara langsung. Di India, termasuk Kepulauan Andaman dan Nicobar, diperkirakan menelan lebih dari 12.000 korban jiwa. Di Thailand, banyak pula wisatawan asing terkena bencana, terutama di daerah Phuket, diperkirakan ada sekitar 4.500 korban jiwa. Bumi Jensen Cucu Raja Rama 9 atau lebih dikenal dengan nama Bumi Bol Adul Yadet juga termasuk salah satu korban. Bumi Jensen baru berusia 21 tahun, bahkan di Somalia, di benua Afrika ribuan kilometer dari Indonesia dilaporkan jatuh lebih dari... 100 korban jiwa Akan tetapi sebagian besar atau mungkin hampir semua dari mereka adalah para nelayan Gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand Selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah Gempa Sili 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter Gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi penyesaran yang paling lama Yaitu sekitar 10 menit Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar Anak-anak Ustazah dapat kita lihat bahwasannya ini sudah termasuk teks eksplanasi Mengapa ini dikatakan teks eksplanasi? Karena pertama Informasi yang diungkapkan, informasi yang dituliskan pada teks tersebut, ini merupakan informasi yang berupa fakta. Gempa Aceh benar-benar terjadi, ya sudah terjadi pada 26 Desember 2004. Kenapa usaha katakan fakta? Lihat, karena sudah ada tanggal tertera di sini. Dan ini sudah dicatat dalam sejarah Indonesia. Ada memang terjadinya gempa di Aceh. Nah, lalu kenapa yang kedua ini dikatakan eksplanasi karena dia mengungkapkan sebuah kronologi ataupun sebuah eh, apa ya sebab akibat yang ditimbulkan dari terjadinya gempa tersebut. Kronologinya itu adalah proses kejadian gempa tersebut, lalu yang kedua akibatnya akibat terjadi gempa tersebut yaitu eh, masyarakat Aceh ya kehilangan rumah tempat tinggalnya bahkan yang ada yang sudah uh, apa ya meninggal seperti itu ya maka ini dikatakan sebagai teks ekspla eksplanasi jadi untuk tugas-tugas anak-anak ustazah silahkan membuat teks uh, mencari struktur seperti yang tadi saya contohkan buat ya strukturnya sebaik mungkin semenarik mungkin Ya, buat strukturnya sebaik mungkin, buatlah dia misalnya ada tabelnya atau bentuk apapun ya yang menarik. Contoh misalnya Ananda uh, mau mencari struktur yang pertama. Jadi boleh uh, kalimatnya itu tidak mesti semua Ananda buat, tetapi perwakilan dari identifikasi fenomena itu apa? Jangan semua teksnya dibuat, enggak. Ini cuma uh, perwakilan kalimatnya aja ya. Contoh misalnya identifikasi terletak di paragraf sekian. Dari paragraf sekian itu kan ada dia banyak kalimatnya kan dalam satu paragraf. Tidak usah semua dibuat. Maksudnya yang ini aja lah yang penting ya memang terdapat di situ e, identifikasinya gitu ya. Lalu misalnya mau, mau membuat struktur yang kedua tentang rangkaian kejadian. Ustazah mau Ananda buat rangkaian kejadian itu yang sesuai dengan yang tadi ada kronologinya, ada kausalitasnya harus terlihat dia secara tersurat. Contohnya misalnya tsunami tersebut di, eh, terjadi eh, akibat dari tsunami tersebut menyebabkan beberapa orang kehilangan tempat tinggal. Kata sebab, kata hingga itu termasuk dari suatu yang bersifat kausalitas atau apa tadi berupa sebab akibat itu harus ada harus ada kata-kata yang seperti itu kalau mau mencari rangkaian kejadian yang kedua cari rangkaian e, cari 
kronologisnya yaitu dengan pertanyaan tadi itu jawaban dari unsur bagaimana yaitu dengan adanya konjungsi apa konjungsi waktu ya cari dia yang ada kata-kata konjungsi waktu misalnya semenjak setelah eh, apa memulai lalu kemudian selanjutnya paham ya harus ada dia eh, apa namanya ya secara tersuratnya harus ada kalimatnya yang menunjukkan apakah dia kronologis ataukah dia bentuk kausalitas nah lalu yang kalau yang ketiga yaitu review atau ulasan cari ya baik anak-anak ustazah e, sampai di sini dulu e, pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan apa yang sudah usai jelaskan dapat dipahami dengan baik ya jangan lupa tugasnya nggak apa-apa dikumpul paling lama hari Senin aja nggak masalah ya sekian dari ustazah semoga dapat bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh